Ah nee. Ne bulacağım? Liu Zemin'de işin, çoğu çok benimle ilgili. Ben de onlara bir şey vereceğim. Vereceğim ne? Senin gücünü yenerek onu yok etmeye çalışıyorum. Ya da onu kendi kendine bırakmak için bir şeyler yapmak 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 için bir şeyler 可是都已经这样了，我不能什么都不做。安迪，盲目的慈悲会让人迷失。事情越是复杂，你就越应该保全自己。相信我，回办公室去，这件事情交给我来处理。在办公室等我。安迪，总而言之，我认为你的工作没有任何过失。而对于刘思明的事儿，公司该做出解释的已经解释完毕。我刚刚跟董事会商量过，公司会拿出一笔钱给他的家属作为医疗费，但这仅仅是出于道义，并非理亏。可是别的同事，别的同事我已经召集他们开过会了。我主动提出来，由公司出钱聘请心理医生，关注每个员工的家庭生活，定期给他们疏导，并严格控制加班的时间。可是你猜他们怎么说？怎么说？有觉得荒唐的，有觉得侵犯他们隐私权的，大家都不同意。更重要的是，大家一致认为，刘思明的事只是一个个例，比起一味的刻苦努力。如何提升自己的工作能力和工作效率才是根本。他们真这么说？当然真。他们还说，这个消息很有可能就是家属故意捅给媒体的。他们家属到公司来，无非就是想多争取一些经济补偿。他们还让我告诉你，你做事一向公正，没必要苛责自己，更没有必要为了这么一个个例，去改变公司的章程。别人也许会误会你、攻击你，可是你来公司这么久了，你的人品和能力，大家都看在眼里，所以遇到这种事情，他们当然会选择支持。没想到，我以为他们会对我很有意见，没想到，他们会站在我这边。安迪，你记住，这儿就是你的家。而公司所有的员工，包括我，都是你的家人。我不太方便亲自去跟他们谈判，要拜托你了。放心吧，反正这次也只是试探，真正的交锋要在过年以后了。马上就放假了，有什么打算？不知道啊，可能出去度度假吧。最近魏国强给我打了好几个电话，问你过年的安排，被我给挡了回去。还有你那个姓魏的朋友。好了，不说了。作为朋友，我对你就一个要求：凡事不要勉强，不要一个人思考。不会的。经历了这么多事情，我才发现，我没有想象中那么脆弱。从魏国强的刺激，到失恋，到公司突发的事件，我都撑过来了。其实我在你，在小曲、小凡。甚至小秋和小关身上，都学到了很多东西，还有我弟弟，小明。谁的人生都会有难题，都会有熬不下去的时候，但我更眷恋那些温柔
很美好，让我觉得能活在这个世上是太幸运的事情。听到你这么说，我真的特别开心。我特别开心当初把你带回来中国，特别开心你能住在欢乐颂，有那样一群那么好的朋友。所以我才更要说谢谢你啊！我现在什么都不敢保证。不敢保证我会不会发疯，不能保证我还能够平平安安的跟你们做好朋友到最后。也许我这辈子都不可能再爱上一个人，不可能结婚，有自己的孩子。但是至少我心怀希望。也许真像你说的，只要我足够勇敢。足够坚定，我就永远都不会重蹈我妈妈的覆辙。真好，真的，安迪。作为朋友，能看到你这样，我真的比什么都高兴。我就知道大家一定会支持你的。安迪，你上网看了吗？有个记者把采访你们谭总的那个过程全都写成文章发出来了，说是不能让新闻暴力，毁了一个好人。我担心你们公司的人误解你，我都担心好几天了。这下可好了，我终于可以放心的跟王牌穿越会了。今天呢，你早点回来，我给你准备好吃的。乖乖呢？我怎么没看见乖乖说话啊？我这边正因为联名举报的事情狂风暴雨呢，好几个同事都被叫去谈话。反正我下定决心了，能转正就转正，转正不了就算了。反正我不参与那些烂事。不知为什么，有了二十二楼的这群姐妹在，明明是焦头烂额的时候，安迪的心中却涌起无穷的希望。什么失恋的痛楚、身世的隐患、对前途的担忧，都在他们的关怀之中化为乌有，让安迪不再恐惧，而是心怀温暖、信心满满的迎接每一个明天。小关，你帮我接一下吧，跟他说路况不好，不方便接听。哦。喂。Andy， 我就在你小区门口。你出门的时候把车窗降下来，让我看一眼你好不好就行。昨天一直联系不到你，我担心了一晚上。嗯，魏总啊，我是小关。安迪姐现在在开车，然后路上挺挤的，嗯，不太敢接电话。啊，小关啊，你好。嗯，你们这么早就出去了？到哪儿了？嗯，我们今天早上醒得早，嗯，就出门早了。我们刚刚过了地铁口。那安迪好吗？挺好的呀，因为昨天晚上我们都住在安妮姐家，所以我们早早就都睡了。嗯，她现在挺好的，还给我们做了一个特别丰盛的早餐。那就好，也多亏了有你们这些邻居照顾她。你帮我跟安迪说一声，他如果有什么吩咐，随时叫我。我这几天都不出去，随叫随到的。嗯，好的，费总，我一定转达。嗯，拜拜，魏总。再见
。安迪姐，你真的不打算跟魏总和好的呀？他一直等在小区门口，只求你降下车窗看你一眼。要是换成是我，我肯定舍不得离开他。正因为这样，我才更应该拒绝他，免得害人害己。你别劝我了。说说你的事情吧。你们公司的那个联名邮件，我觉得你不参与是对的。这种事情有些捕风捉影。更重要的是，没有一个公司会欣赏影响公司团结的人。安妮姐，你最近的麻烦事接二连三的，不用再管我了。正是因为最近遇到这么多的麻烦事，才让我感受到朋友的重要。越是麻烦，越应该彼此帮忙。才能变得不麻烦。我怎么觉得咱们二十二楼比大学宿舍还和谐呢？嗯，樊小妹跟我说，她觉得我们二十二楼像《西游记》里的盘丝洞。<笑>我不知道，我回头我应该看一看《西游记》，好好对比一下，是不是有这么像？<笑>安迪姐，不管你怎么决定的，加油！